രസയാത്രയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിന്ന് ചക്ക ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് അരിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ അരിയമ്മേത് എങ്ങനെയാത് ഇതേതെങ്കിലും കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂഞ്ഞ് മാറ്റുക കൂഞ്ഞു മാറ്റി അതിനുശേഷം ഈ കത്തി കൊണ്ട് കത്തിയുടെ മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഭാഗം അല്ലേ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുരു എല്ലാം പുറത്ത് വരും വരാത്ത കുരു നമ്മൾ നീക്കേണ്ടി വരും അതെ അതെ അതിനാണ് ഈ തട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ തറച്ചാല് ഇതിന് കുരു മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമുക്കിത് പിന്നത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിനു വേണ്ടിയാണ് പണ്ടുള്ളവർ ഈ സൂത്രം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുരു മുറിഞ്ഞു പോകില്ല അതെ മുറിഞ്ഞ ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തോരന് ചെറുപ്പം ചെയ്യാം ഇനി ഇനി ഇതൊന്ന് കത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങനെയോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചോള മാത്രല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ഈ ചകിണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ചോളം ചക്കയുടെ ചോളം മാത്രല്ലേ ഉപയോഗിക്കും ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് അരിയ അതിനെങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങും കുരു ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലേ തീരെ ചെറുതായിട്ടില്ല അല്ലേ ഇത് നന്നായി വെന്ത് ഒതുങ്ങും ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്രയും മുറിച്ചെടുക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ചില സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് വേണം ചില സമയത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറച്ച് എടുക്കണം ഇത് ഈ കത്തി ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കട്ടിങ് നൈഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഈ മുറിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് ഉരുളി അല്ലെങ്കിൽ അടി കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രം വെക്കുക അല്ലേ മേ ഇനിയോ കടുക് ആദ്യം കടുക് തളിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എഴുതിടുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂണും ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണോളം ഇത്ര ചക്കച്ചുളം ഇതിപ്പോ എത്ര ആൾക്കാർ കഴിക്കാനല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇതൊരു പത്ത് ആൾക്ക് കഴിക്കാം ഇത് വേകുമ്പോ കുറച്ചൊന്ന് കുറയും ഒരു അഞ്ചെട്ട് ആൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഉഴുന്നൊരുപ്പ് ഉഴുന്നൊരുപ്പ് ഉഴുന്നൊരുപ്പ രണ്ടായി മുഴുവൻ ഉഴുന്നൊരുപ്പല്ല രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് നടുക പിളർന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഉഴുന്നൊരുപ്പ് അതാണ് ഇടുന്നത് അതെ ചുമന്ന മുളക് എത്ര ഇടുന്നുണ്ടമ്മേ ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ കൈ കണക്കാണ് ശരി എന്താണ് ഇതിന്റെ മുളകിന്റെ അരി മുളകിന്റെ അരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം നിന്റെ അമ്മ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞതാണ് നിനക്ക് അച്ഛന്റെ അമ്മ അല്ലേ അച്ഛമ്മ നമ്മൾ അച്ഛമ്മ എന്ന് പറയും 
എണ്ണ ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞു ഒഴിച്ചു ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ല ഒരു ഏകദേശ അളവാണ് അമ്മ ഒഴിക്കുന്നതല്ല അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നമുക്ക് പറയാം വേണമെങ്കിൽ അതെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അല്ലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പ്രിഗ് അതായത് നാലോ അഞ്ചോ കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില ഒരു നാലഞ്ച് കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില സാധാരണ അറിയാലോ ഈ കടുക് താളിക്കുന്ന രീതി അറിയാം അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇതിന് കടുകെല്ലാം പൊട്ടി തീർന്ന് ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചെറിയൊരു മൂക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അതൊരു ബ്രൗൺ കളറോടെ അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളടുത്ത പ്രത്യേകം കടക്കും ഇനി ചക്കയിട അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ ചക്ക കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി മഞ്ഞളിടാവുമേ ഓ ആ വറുത്തും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരു കാൽസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽസ്പൂൺ അമ്മ അരസ്പൂൺ ആക്കി ഒരു ഏകദേശം ഒരു പാകത്തിന് കാലസ്പൂണോ അരസ്പൂണോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാം ഉപ്പല്ലേ പാകത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളം ഇനി എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് കപ്പ് പോരെങ്കിലും മാത്രം പിന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് രണ്ട് കപ്പോളും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കണം അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നല്ല മഞ്ഞൾ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇത് അടച്ചു വെക്കണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്കഷ്ണം ഇതിന്റെ ഈ ചക്കൊക്കെ എത്ര നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയാലും കുറച്ച് പഴഞ്ഞേറിന്റെ ഒരു മഞ്ഞള് ഇതൊന്നും ഈ പാത്രത്തിന് ഒട്ടാതിരിക്ക നമ്മളിത് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടക്കണം നന്നായി തളച്ചതിന് ശേഷം ശേഷം ചെറിയ തീ ആക്കണം ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് പോകണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഉരുളിലൊക്കെ സാധാരണ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവി ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അതെല്ലാം വേവാത്ത ഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ പാതി വന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വേവാൻ നല്ലതാണ് അടിയിലുള്ളതൊക്കെ മേലെ വരട്ടെ മേലുള്ളതൊക്കെ അടിയിൽ പോട്ടെ മതിയല്ലേ ചെറുക്കാറായി അല്ലേ തേങ്ങ ചേർക്കാറായി ഇത്ര ഒരു 
അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി അല്ലേ അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ തേങ്ങ ഇട്ട് എത്ര സ്വാദല്ലേ ഉണ്ടാവും നല്ലോണം തേങ്ങ നല്ലോണം വേണം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക അല്ലേ ഒരു ഒരു ഇതിനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണോളം മൂന്ന് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ച് ഈ ഉരുളിയുടെ തീ ഓഫ് ആക്കാം അതെ ഇനി തീ ആവശ്യമില്ല തീനും തീ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ ഇത് അടച്ചു വെച്ച ഈ ഉരുളിന്റെ ഒരു ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വെന്ത് പാകമായിക്കോളും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം അല്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അമ്മ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പം വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇന്ന് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ അതിലെടുത്ത് നീക്കി ഉപയോഗിക്കാനാവുന്ന സമയം വരെ വീണ്ടും അടച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇളക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും അതെ അതെ തോരനായിട്ട് വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഇത് അമർത്തണ്ട ചിലർക്ക് തോരനായിട്ടാണ് ഇഷ്ടം ഇത് തോരനല്ലേ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ തോരൻ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഒതുങ്ങുമല്ലോ ഒതുങ്ങിയ രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഒതുങ്ങിയ തോരൻ അല്ലെ അതെ ഇത് അമ്മയുടെ ചില വിഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം പുതിയ പേരുണ്ട് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബഹുരസ് എന്നൊക്കെ പേരിട്ടത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള തോരനാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മുറിച്ച് ഇത് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞത് ഇത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു രീതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടച്ചു വെക്കാം അല്ലേ ഇനിയും കഴിക്കാറാകുമ്പോ എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് ഇതൊരു തറിച്ചു പേരി എന്ന് പറയാം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ തറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മലബാർ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നീലേശ്വരത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് അരിയുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് ശരിക്കും കത്തി കൊണ്ട് ചെറിയ കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് തറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചക്ക തറിച്ചൊരു പേരിയാണിത് ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ചക്കയുടെ ചോള മാത്രമല്ലാതെ അതിൻ്റെ ചകിണി അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിൽ നേരത്തെ ആ മുറിച്ചതിന് ശേഷം ആ മാറ്റി വെച്ച കുരു നമ്മൾ കുറച്ച് കുരു ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയലങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചക്കയുടെ ചകിണി കുരു അതുപോലെ അതിൻ്റെ പുറം തൊലി കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുകളിലുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരം തോരനാണിത് ഇതിനെന്താ അമ്മ ആരോഗ്യ ഒരു പ്രധാനമല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ലേ ചക്ക ഇത് ഈ തോരന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ ചകിണി മടല് ചക്ക കുരു ചക്ക കുരു ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ വയറിന് വളരെ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് ചോള മാത്രല്ല അല്ല ചോള ചോള ശരിക്കും ചോളയിൽ തന്നെ നല്ല ഫൈബർ ഉണ്ട് ശരിക്കും അതെ ഇത് ചകിണിയിൽ കൂടുതൽ ഫൈബർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ വയറ്റില് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതെ ദഹനത്തിന് വളരെ ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രമേഹത്തിന്റെ അതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പോലും ചക്ക ഉപയോഗപ്രദമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് ചക്ക ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണം ആയിരുന്നില്ല അമ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്ഷാമകാലത്ത് ശരിക്കും ചക്ക ആയിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഈ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ചക്ക പുഴുങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആൾക്കാർ എനിക്ക് നാട്ടിപ്പണി എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതായത് പിന്നെ കൃഷിപ്പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഞാറ് നടന്ന സമയത്തെല്ലാം ആ മഴക്കാലത്ത് ഈ ചക്ക പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തോരൻ മാതിരി അത് കുറച്ചൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വലിയ തലത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അത് കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് ഉണ്ടാവും അതെ വലിയ വട്ടളത്തിലാണ് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതെ അതെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചക്കകൾ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ചക്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത രീതിയിൽ അത്ര വലിയ ചക്കകളൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക
അപ്പൊ ഇതൊരു ആരോഗ്യത്തിന് കൂടി നല്ല അതായത് ധാരാളം ഫൈബർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുള മാത്രമല്ലാതെ അതിൻ്റെ ചകിണിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഫൈബർ ഇതിനുണ്ട് ചക്ക കുരുവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒരു സാധാരണ ചുളയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന തോരനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രദമാണ് ഈ തോരന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ മേ ഇതിനെ ചക്ക പുഴുക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അതായത് തോരൻ എന്നല്ലാതെ ഇതൊരു വിവരം പുഴുങ്ങുന്ന ഒരു എല്ലാം കൊത്തി നുറുക്കി പുഴുങ്ങുന്ന ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ട് പുഴുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം പുഴുങ്ങുന്നതാണല്ലോ പുഴുക്ക് അല്ലേ മേ അപ്പോൾ ചക്ക തോരൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പുഴുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരുപാട് ക്ഷാമമുള്ളൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനല്ല അരിയൊക്കെ കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഗോതമ്പ് വരെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈ ചക്ക പുഴുക്കാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഈ തോരൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുഴുക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഭവമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ചക്ക കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചക്ക കാലത്ത് വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വരെ ഇത് കൊള്ളാം നല്ല പ്രോട്ടീനും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫൈബറും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിനും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ചക്ക തോരൻ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പുഴുക്ക് ശയാത്ര <laughs>